வணக்கம் நண்பர்களே போன லட்சம் நம்ம என்ன பார்த்தோம் இந்த பிளாக் செயின் ஃபோர்க்னா என்ன இந்த பேக்வர்ட் கம்பேட்டபிள்னா என்ன அதுக்கப்புறம் இந்த சாஃப்ட் ஃபோர்க்னா என்ன வேர்ஷனிங்னா என்ன இந்த மைனிங் எப்படி பண்ணுறாங்க இந்த நவுன்ஸ்னா என்ன இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தோம் கரெக்டாக ஸோ இந்த லட்சம் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அந்த நவுன்ஸு அந்த அல்காரதம்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அப்படின்னா இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி ஒரு கான்சன்சஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அது என்ன கான்சன்சஸ் ப்ரூஃப் ஆஃப் ஒர்க்குனா என்ன ப்ரூஃப் ஆஃப் ஸ்டேக்னா என்ன எல்லாத்துக்கும் என்னென்ன தேவை ஓகே ஸோ இன்றைக்கி வந்து செப்டம்பர் ஃபிஃப்டீன்த் இங்கே இன்றைக்கி வந்து எத்திரியம் வந்து அப்கிரேட் பண்ணிட்டாங்க ப்ரூஃப் ஆஃப் ஸ்டேக்கு கம்ப்ளீட்டாக போயிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன எது வந்து எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட்டு இந்த மாதிரிலாம் பார்க்க போகிறோம் நிறையா டெக்னாலஜி பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஐ எம் சூப்பர் எக்ஸைட்டட் நம்ம லெட்ஸ் டேக் அ டிகிரி போன லட்சம் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அந்த ப்ரூஃப் ஆஃப் ஒர்க் டைனன்ஸில் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஹைட்டை பற்றி பார்த்தோம் நவுன்ஸு ப்ரூஃப் ஆஃப் ஒர்க் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ இந்த அர்ஜெண்டா இன்றைக்கி வந்து என்னென்னா பிளாக் ஷோட ஃபோர்க்னா என்ன என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கான்சன்சஸ் இருக்குது இது பேசிக்காக வந்து இந்த பிளாக் ஷோட டெக்னாலஜி பற்றி நம்ம கொஞ்சம் டீப்பாக பார்க்க போகிறோம் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பார்க்குறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு லட்சரில் முடியாது மேபி ரெண்டு லட்சரம் ஆகும் பட் எல்லாமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அப்புறம் டே நீ தான் இன்ட்ரெஸ்டிங் சொன்னால் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கிடையாது எனக்கு ஒன்றும் பொருள்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா தயவு செஞ்சு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் இப்போ பிளாக் செயின் ஃபோர்க்னா என்ன என்னென்ன கான்சன்சஸ் இருக்குது என்னென்ன டெக்னாலஜி வருது ப்ரூஃப் ஆஃப் ஒர்க்னா என்ன ப்ரூஃப் ஆஃப் ஸ்டேக்னா என்ன கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் எப்பயும் உங்களுக்கு வழக்கம் போல் அதாவது நண்பர்களே எந்த சாஃப்ட்வேரும் இன்றைக்கி நான் ஒரு கோடு எழுதினா நாளைக்கு புது ரெக்குயர்மெண்ட்டு புது டெவலப்மெண்ட்டு அந்த கோடு வந்து மாறும் அதை நம்ம அப்கிரேட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போது வேர்ஷனிங் சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஃபஸ்ட்டு எழுதினா வந்து வேர்ஷன் ஒன்று செகண்ட் எழுதுறது டாப் ஆஃப் மேலே எழுதுறது வேர்ஷன் டூ நீங்கள் திரும்பி எல்லாமே பண்ணால் கூட பழசை வச்சுப்பீங்க ஓகே அந்த பழசுலேருந்து எவ்வளோ நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஓகே ஸோ அந்த அது மேலே தான் நம்ம டெவலப் பண்ணிட்டு போவோம் இதுக்கு பேர் தான் வந்து வேர்ஷனிங் பிளாக் செயினும் இதுக்கு விதி விலக்கு கிடையாது நம்ம ஒவ்வொரு ப்ரோட்டோக்கால் கொண்டு வருவோம் அந்த ஒவ்வொரு ப்ரோட்டோக்காலும் வேர்ஷனிங் இருக்கும் ஓகே எல்லாம் மேலே தான் போகும் வேர்ஷன் ஒன் வேர்ஷன் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வேர்ஷன் டூ வந்து வேர்ஷன் ஒன்னோட சரிப்பட்டு போனால் சந்தோஷமாக போனால் அதுக்கு பேர் சாஃப்ட் அதுக்கு பேர் வந்து பேக் பேக்வேர்ட் கம்பேட்டபிள் அதுக்கு பேர் வந்து சாஃப்ட் ஃபோர்க் அதாவது எப்படி நான் சொல்கிறேன்னா ஒரு வெப் பேஜ் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அந்த வெப் பேஜில் நிறையா பிக்சர்ஸ் போடுறீங்க நிறையா பட்டன்ஸ் போடுறீங்க இது தொட்டா அது அது தொட்டா இதுன்னு சொல்லி போடுறீங்க இப்போ நாளைக்கு ஒரு வேர்ஷன் டூ போடுறீங்க நீங்கள் பண்ணுற கோடு வந்து பழைய பட்டன்ஸ் கம்பேட்டபிளே இல்லை வச்சுக்கோங்களா இப்போ வெப்சைட் தொங்கி போயிடாது ஸோ அதனால் வந்து அது கண்டிப்பாக வந்து கம்பேட்டபிளாக இருக்கணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு பேர் தான் அதே மாதிரி தான் வேர்ஷன் டூ ஷுட் பி இன்கம்பேட்டபிள் வித் வேர்ஷன் ஒன் மேலே 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 போக கம்பேட்டபிளாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து எல்லாம் ஒழுங்காக வளரும் இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஈஸியாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் பேக்வேர்ட் கம்பேட்டபிள் ஏன்னா வேர்ஷன் டூ இஸ் கம்பேட்டபிள் வித் வேர்ஷன் ஒன் அண்ட் அதுக்கு பேர் சாஃப்ட் ஃபோக் உங்களுக்கு பேக்வேர்ட் கம்பேட்டபிள் வேர்ஷன் டூ வந்து வேர்ஷன் ஒன்றை சம்மந்தமே இல்லை ஒத்தே போகிறோம்னா அதுக்கு பேர் ஹார்ட் ஃபோக் ஏன்னா யார் இந்த ஆள் இவ்வளோ ஹார்டாக இருக்கான் என்ன சரியான மனுஷனாக கிராக்கி ஆவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அதுக்கு பேர் தான் ஹார்ட் ஃபோர்க்கு ஹார்ட் ஃபோர்க்கு எல்லாருமே அவாய்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க இப்போது இந்த டிஃப்ரெண்ட் கான்சன்சஸ் சொல்லிட்டு இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் கான்சன்சஸ்னால் அக்ரிங் மெக்கானிசம் அது ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் ப்ரூஃப் ஆஃப் ஒர்க் இருக்குது ப்ரூஃப் ஆஃப் ப்ரூஃப் ஆஃப் ஸ்டேக் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ப்ராக்டிக்கல் பைசென்டைன் ஃபால்ட் டாலரன்ஸ் இருக்குது இப்போது இந்த ப்ரூஃப் ஆஃப் ஒர்க்னால் என்ன நண்பர்களே நம்ம போன வாட்டியே பார்த்தோம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் பாருங்களேன் அது முடிஞ்சால் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ஒரு ஏரியாவில் பயங்கர டிராஃபிக் வயலேஷன் பயங்கரனா பயங்கர டிராஃபிக் வயலேஷன் கவர்மெண்ட்டாலே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல நிறைய கேமரா வச்சுட்டாங்க ஆனால் ஏமாதிட்டு போகிறாங்க கேமராவை சீட் பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட் ஒரு சின்ன ஸ்கீம் சொல்கிறது இந்த இடத்துல யார் யார் டிராஃபிக் வயலேட் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஃபோட்டோ எடுத்து இந்த வெப்சைட்டில் அப்லோட் பண்ணுங்கள் உங்கள் பேர் கூட நான் தெரிய வேண்டாம் அந்த ஆளை நான் கண்டுப
இது வந்து என்ன ஆகும்னா ஃபஸ்ட்டே காஸ்ட்டு வந்து தூக்கிடும் செகண்டே எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சம்ஷன் இன்றைக்கி இருக்கிற உலகத்தில் கோ க்ரீனு நேச்சரை காப்பாற்று மரத்தை நாடுன்னு சொல்லும்போது நம்மளே அப்படி பண்ணலாமா அதாவது என்ன ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோன்னா அந்த பிட்காயின் இருக்க பார்த்தீங்களா அந்த பிட்காயின் மட்டுமே அயர்லாண்ட் என்டையர் கண்ட்ரி அயர்லாண்ட் கன்சியூம் பண்ணுற எலக்ட்ரிசிட்டியோட ஜாஸ்தி ஸோ இதெல்லாம் சஸ்டெயினபிளாக இருக்குமா கண்டிப்பாக இருக்காது அதனால தான் அதோட அடுத்த வேர்ஷன் ப்ரூஃப் ஆஃப் ஸ்டேக்குன்னு ஒன்று வருது இப்போ வந்து அந்த ப்ரூஃப் ஆஃப் ஒர்க் வந்து ரெண்டு பெரிய காயின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க பிட்காயின் அண்ட் எத்திரியம் பிட்காயினோட கில்லர் தான் எத்திரியம் சொல்லுவாங்க எத்திரியமோட கில்லர் தான் கார்டானோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கார்டானோ நிறையா ஃபோக்கு அது பண்ணுறாங்க இது பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் டாப் த்ரீ காயின்ஸ் உங்களை எதுவுமே ரெக்கமெண்ட் பண்ணல டெக்னாலஜி மட்டும் தான் பேசுவேன் சரியா உங்களை ரெக்கமெண்ட் பண்ணி உங்கள் பைசா வந்து சேர்க்கறதுக்கும் நான் பொறுப்பு எடுத்துக்க மாட்டேன் தொலைக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக எடுத்துக்கவே மாட்டேன் சரியா ஸோ இப்போ வந்து இந்த எத்திரியம் வந்து தே ஆர் கோயிங் அவங்க வந்து ப்ரூஃப் ஆஃப் ஸ்டேக்னு சொல்லிட்டு ஒன்று போயிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வந்து அந்த ப்ராக்டிக்கல் வைஸ் அண்ட் டென் ஃபால்ட் டாலரன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு அல்கோரான்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு பிளாக் செயினோட பிரின்சிபலே என்னென்னா நிறைய 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 ஆட்கள் தேவை டெமோக்ரஸி டெமோக்ரஸி நிறைய ஆட்கள் தேவை ஓகே அண்ட் இப்போ நான் ஒரு குரூப் ஆஃப் ஆட்கள் மலேஷியாவில் உட்காந்துருக்கேன் மலேஷியாவில் உட்காந்துட்டு என்னோடய ஆட்களே வச்சு சகாக்களே வச்சு நான் வந்து வேலையை முடிக்க முடியாது எல்லார் ஐடென்டிட்டியை வந்து ஹேஷ்டேக்கை போட்டு நான் வந்து மறைச்சிடுவேன் ஹேஷை போட்டு ஹேஷ்டேக்கில் ஹேஷை போட்டு நான் மறைச்சிடுவேன் யாருக்குமே தெரியாது இதுதான் என்னோடதுன்னு சொன்னால் யாருக்குமே தெரியாது ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ரேண்டமாக நான் செலக்ட் பண்ணுவேன் அந்த நெட்ஒர்க் க்ரோ ஆக க்ரோ ஆக அந்த ரேண்டம் நம்பர் அப்படியே தான் இருக்கும் சரியா ப்ரூஃப் ஆஃப் ஒர்க்கை வந்து நம்ம பேசிட்டோம் அது நம்ம ஏற்கனவே பேசணும் அதாவது வந்து அந்த நவுன்ஸ் யூஸ் பண்ணும் அந்த தேர்ட்டி டூ டைம்ஸ் இது அவ்வளோ இது அந்த கம்படேஷன் பவர் இதுக்கு நிறைய பெரிய ஹார்ட்வேர் தேவை அந்த பிளாக்கு சீக்வன்ஸில் போகும் ஒவ்வொரு பிளாக்குக்கு மேலே தான் அடுத்த பிளாக்கை நீங்கள் பண்ண முடியும் அதாவது இப்போ நான் வந்து இங்கேருந்து ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் ஓடணுன்னா அடுத்த ஆள் வந்து ரெண்டாவது கிலோமீட்டரில் ஆரம்பிக்க முடியும் ஃபஸ்ட்லேருந்தே வர முடியாது ஸோ இதுக்கெலாம் நிறைய கம்படேஷன் பவர் தேவை அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு அந்த ஒரு கிரிப்டோகிராஃபிக் ஹேஷ் இருக்குது அந்த நவுன்ஸ் இருக்குது அந்த கரண்ட் லெவல் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டியை வந்து கரெக்டாக அந்த ஆளை கண்டுபிடிச்சிட்டான்னா அதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர் அவன் கரெக்ட் ஆன்சரை பண்ணோன்னே என்ன பண்ணுவான் அந்த நெட்ஒர்க்கில் அத்தனை பேருக்கும் பப்ளிசைஸ் பண்ணுவான் ஏ இதான்டா ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஐம்பத்தி ஒரு பர்சன்ட்டுக்கு மேலே ஐம்பத்தி ஒன்று இருந்து ஐம்பத்தி ஒன்று பர்சன்ட்டுக்கு மேலே வந்து அக்செப்ட் பண்ணாங்கன்னா அந்த இது வந்து அப் அண்ட் ஆகிடும் அதை யாரும் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அதுதான் அங்கே உண்மை அதுதான் ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்சன்சஸ் இது நிறைய எலக்ட்ரிசிட்டியும் பயங்கர எக்ஸ்பென்சிவ் இந்த ப்ரூஃப் ஆஃப் ஸ்டேக்கு வந்து என்னடா இது ஸ்கேலபிலிட்டி வந்து ஒரு கன்சர்னாக இருக்குது எல்லாராலையும் இவ்வளோ பெரிய ஹார்ட்வேர் கொடுக்க முடியும் நான் போன வாட்டி சொன்ன பார்த்தீங்களா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் வந்து ஃப்ளாரடாவில் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லே மூவாயிரம் டாலர் வருதுன்னு சொல்லணும் பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் யாரால் முடியும் நண்பர்களே மூவாயிரம் டாலர்னால் அதுவே யோசிச்சு பாருங்கள் இன்றைக்கி இந்திய ரூபாய் முடியும் வந்து ரெண்டரை லட்சம் ரூபாய் அதுக்கு மேலே மனுஷனால் சம்பாதிக்க முடியுமா வீட்டில் அம்மா அப்பாலாம் என்ன பண்ணுவாங்க போட்டு பின்னிடுவாங்க நீ படித்தது போதும் எழுந்துடான்னு சொல்லுவாங்க இப்போது அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் தான் ப்ரூஃப் ஆஃப் ஸ்டேக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொண்டு வருது அந்த ப்ரூஃப் ஆஃப் ஸ்டேக்கில் வந்து இந்த கெஸ்ஸிங் கேமே கிடையாது நவுன்ஸே கிடையாது ஓகேவா இந்த பெரிய ஸ்பெஷலைஸ்டு ஹார்ட்வேரே தேவை கிடையாது இந்த பிளாக் செயினே வந்து டீசென்ட்ரலைசேஷன் தான் இந்த லெஸ் எனர்ஜி கோ க்ரீனு இது தான் நான் இப்போ ரெண்டு தான் பேசினேன் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது ரொம்ப கிறிஸ்பாக அது கொடுத்துருக்கேன் இது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னு சொல்லி நம்புகிறேன் உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு வே எப்போ வேணாலும் எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களை நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் சரியா நண்பர்களே அடுத்த முறை சந்திக்கும் வரை விடை வணக்கம் நண்பர்களே இந்த லெக்சரை பார்த்துருப்பீங்கன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் ப்ரூஃப் ஆஃப் ஒர்க்னால் என்னன்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சிருக்கும்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் அண்ட் அது எப்படி ரிவார்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரூஃப் ஆஃப் ஸ்டேக்கும் பார்த்துருப்பீங்க பிட்காயின் மட்டுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அயர்லாண்டோட ஜாஸ்தி எனர்ஜி கன்சியூம் பண்ணுது இதெல்லாம் போகிற போக்கில் இதெல்லாம் லாய்க் ஆகுமா அதெல்லாம் சுத்தியமாக முடியாது ஸோ இல்லை ஏதாவது உங்களுக்கு கொஸ்டின் இருந்தால் தயங்காமல் என்ன கேளுங்க வழக்கம் போல் ரெண்டு பேரை நன் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஒன்று நீங்கள் உங்கள் பொண்ணால் நேரத்தை எனக்கு கொடுத்ததுக்